zu der Aufstellung für diesen Olympiariesentallauf ist es so gekommen. Wir haben auch natürlich den Schalkofer Philipp dabei gehabt, der eine Knieverletzung gehabt hat und immer besser in Form gekommen ist. Und wir wollten ihn vorbereiten hier für, eine, für einen Einsatz beim Riesentallauf hier. Leider, heute beim Training hat es ihm wieder einen Schlag versetzt am Knie. Und äh, wir haben einen Ersatzfahrer mitgehabt in, in Christian Hörspiel, der hat auch mit guten Leistungen jetzt aufgezeigt. Und äh, so haben wir uns für einen Hir Christian Hirschbühl als vierten Mann im Riesentallauf entschieden. Marcel, zur Eröffnung kannst du anfangen. Vielleicht, was ist seit der Kombi passiert, ein paar Worte? Noch einen Tag Pause, Bocken, Umsiedeln. Dann haben wir jetzt zwei Tage Riesentallauf trainiert. Das ist ähm, alles sehr ungewohnt, ähm, speziell so bei den Technikbewerben ist doch äh, sehr dicht ähm, gedrängt auf der Piste. Also das letzte Mal glaube ich, dass wir Jungs ähm, mit 25 Leuten trainiert haben, das ist ähm, <lacht> 15 Jahre her im Schülerkader. Aber es ist für alle gleich, das ähm, ist sicherlich auch kein Nachteil, dass ähm, jeder gleich hat und man versucht halt doch ähm, einigermaßen jetzt und, ähm, in Schwung zu kommen und ein Setup zu finden, weil es doch... Ähm, schwieriger ist, als wie geglaubt äh, auf diesen Bedingungen äh, am Technikhang, also auf dem, in dem Skigebiet, wo die Technikbewerbe sind, äh, dementsprechend da äh, gut abgestimmt zu sein. Das gilt es auch für morgen noch zu machen und zweimal darf man den Hang im Renntempo runterfahren, ohne Stangen freifahren und dann geht es eigentlich eh schon los. Christian, vielleicht ein Wort zur Nominierung? Ja, also dementsprechend überrascht ähm, durch die Entscheidung. Äh, ja, ich habe mich einfach nur darauf vorbereitet, beziehungsweise einfach normal trainiert. Habe ja, für mich alles rausgeholt. Der Schörge hat nachher nach dem Training, ja, habe ich gemerkt, er hat ein bisschen Knieschmerzen. Von dem her ja, ist noch die, Person auf, oder die Entscheidung auf meine Person gefallen. Stefan, deine Eindrücke bis jetzt? Um, ja, ich bin jetzt äh, schon ein bisschen über eine Woche da. Äh, gefällt mir eigentlich sehr gut da. Ich komme mit den Bedingungen relativ gut zurecht. Äh, ja, wenn ich mein Skifahren hinbringe, dann glaube ich, brauche ich mich nicht verstecken. Marcel, du hast ja jetzt relativ viel Zeit logischerweise für die Kombi investiert und investieren müssen, hat sich natürlich ausgezahlt. Gelitten hat logischerweise haben deine Paradedisziplinen. Ähm, Henrik Christoffersen zum Beispiel hat sicher deutlich mehr trainiert. Wie siehst du da den Nachteil, beziehungsweise glaubst du, dass das ein großer Nachteil ist? Ich glaube, es hält sich in Grenzen, weil ähm in Europa, sage ich jetzt einmal, die Bedingungen sicherlich nicht so waren, als wie wir es jetzt da vor Ort vorfinden. Fakt ist schon, dass man sieht, dass gewisse Athleten sich viel leichter tun, als wie auf europäischen Schnee und umgekehrt war. Und ehrlich gesagt, ja, ich hoffe, dass wir morgen nochmal kurz Feedback kriegen, weil aktuell ist es so, dass das Wohlbefinden ist schwer zu finden, einfach wenn man dementsprechend trainiert. Marcel, du hast gesagt, nach dem Sieg, du hast einmal das Schlimmste verhindert. Aber wer dich kennt, weiß das. Wie, mit wie viel Druck für dich gehst du jetzt eigentlich in den Riesentorlauf? Ist es, wie du gesagt hast, wirklich nach wie vor, wie hast du gesagt, now can come what want, oder? Das hätte ich glaubt, das ein bisschen Kopf zu brechen, macht uns einfach schon die letzten Trainingstage, wo einfach auch jetzt bei den Damen bewerben, man sieht, dass es schon alles sehr viel über das Material, sprich auch über das Setup, funktioniert. Man hat ja heute beim Damenslalom wieder gesehen, dass ähm, diejenigen, die ohne großes Rattern und ohne das näher zu erklären, runterkommen, die sind einfach schnell gewesen und die haben auch gewonnen. Und man hat auch gesehen, dass ähm, nicht zwingend die absolute Dominanz äh, hier bei diesen Bewerben zu einem Erfolg führen muss. Frage an den Manuel. Du hast vor den Spielen jetzt nochmal ein richtig starkes Ergebnis im Riesendorf abgeliefert. Wo rechnest du dir jetzt mehr Chancen aus? Also grundsätzlich äh, ist es ja in der ganzen Saison schon so gewesen, dass ich einfach im Riesental auf mehr Konstanz gehabt habe. Äh, und aufgrund dessen, was dann auch eingegangen ist, so dass ich einfach ohne groß Nachdenken am Start gestanden bin, äh, mit, äh, ich weiß gar nicht, wie viel Riesental davon? Fünf, glaube ich, oder so. Äh, wenn du kein einziges Mal ausfällst, dann äh, gehst du einfach mit, mit, mit viel mehr Selbstvertrauen und einfach mit einer gewissen Selbstverständlichkeit an den Start. Äh, und das ist das Gewisse, was im Slalom einfach äh, teilweise abgeht mit den vier Ausfällen, das ist halt dann nicht so lustig, weil man irgendwie, man denkt zwar nicht direkt am Start drüber nach, aber irgendwie ist es doch im Hinterkopf, aber nichtsdestotrotz glaube ich, 
meiner Meinung nach bin ich im Slalom sicher stärker als im Riesendorlauf. Äh, es ist definitiv in beiden Disziplinen was möglich, aber Selbstvertrauen ist natürlich durch äh, das Podium jetzt in Garmisch äh, nochmal gewachsen im Riesendorlauf. Ja.